second oldest church kasi meron tayong seven churches nung panahon ng Kastila. Manila Cathedral, 1581. Ang history niya, walong beses po siya nasira. Una nasunog, sumunod ang typhoon, mas pandala sa ang earthquake no 16th to 18th century. Huli nasira po yan nung battle of Manila sa Second World War. Alam niyo ba na similar yan sa St. Peter of Rome? Meron po yung katakong Underground Cemetery po yan. Lahat ang kardinal natin dyan lahat nililibing. Ang unang-unang Pilipino kardinal ay si Rufino Santos. Ang unang nililibing dyan ay si Cardinal Sin. Si! Sinakop nyo ng Kastila ng June 24, 1571 ni Miguel Lopez de Legazpi. Ang unang natin independent sa Kastila ay June 12, 1898. Kaya nalilaan ng Kastila rito ng 333 years. Unang matakas yun from Uros, mga Chinese pirates noong 1574. Halos masunog nila yung from Uros. Gamit nila yung bow and arrow with fire. Yun ang grupo nila ni Mahong. Tapos mga British. Mga British 1762 hanggang 1764. Dalawang taon. Ang American 1901. 50 years at ang Japanese noong 1942 hanggang 1945. Tatlong taon. Dahil dito nasira ng Second World War. Hey! Hey! Ito po yung memory of Manila 1945. Lahat po ng biktima ng panahon ng hapon. Diyan po lahat din ibig. Mass grave po yan. Nampisahan lang po tayo yung Sibilya ng February 3 hanggang March 3 sa Lablesan 1. 100,000 po ang inilibig dyan. Sandaan libo. Ito po yung CBCP. Yan po ang office niya, ang bago nating cardinal na si Jose Advincula. Hindi na si Tablo eh. Nasa Roma na si Tablo eh. Mm -hmm. Yan po ang bahay Castilla. Kung tawagin niya na eh, Barrio San Luis. Siyam na mayayamang Castilla ang nakatira dati dyan. Siyam na malalaking bahay ngayon eh. Hotel, restaurant, hey! museum, almost wedding reception. Ito naman yung pinakamatandang simbahan. San Agustin, 1571. Okay. Sa pitong simbahan, sana gusto lang po ang hindi na doon na sira. Hey! Kasi nilagyan siya ng malaking red cross sa tuktok. Yung American plane kala nila. Oh! Hospital. Kaya hindi nila binawaya. Kaya yung simbahan na sa World Heritage Site ng UNESCO. 450 years old yan. Pag sabihin ko sa loob, makikita mo dahil 18th century chandelier. Sarap ng altar, puro silver and gold. Pag tumingala ka naman, kala mo mga nakaupit siya. Pero ilusyon nyo lang yung paint lang, yung dalawang kalyanong artist ang gumuit nyo. Nasilip nyo na ba yung love doon? Hindi pa po. Ako nga, baka doon doon. Lahat original. Ito ang provincial house ng mga Agustinian priest noong 1895. Meron po yan tulay pa po ito sa kumbento, nasunog yan noong 1932. Hey! 1933, yan din na yung Adamson University. Nasira naman siya ng Second World War, kaya napalipas sa San Marcelino. Dito naman din na yung ang Ateneo de Manila ng 1817. Two story lang siya nagawa sa kahoy. Diyan sa lugar na yan, nag-aral ng elementary at high school si Rizal. Kaya nandito yung mga happy memories ni Rizal sa mga karsada na to. Si Rizal yung unang Kumalawan sa mga Kastila, hindi siya gumamit ng barrel o espada pen. Sumulat siya ng dalawang novelang El Polocos Turismo at No Limit Action. Sa English, touch me not, tatagal o wag makonsaling. Ito yan sa mga simbahan dati. Dito tinayo ang San Ignacio noong 1878. Yan sa simbahan yan, inilabi si si Mother Ignacia. Yan siya ninyo. Mother Ignacia. Ngayon ay Moseo de Intramuros siya. Kaya simbahan ng San Ignacio, Ateneo, Eskola ng Ateneo. Yan ang wall niya, tinayo pa yan at 1603. Kaya ang tawag sa Intramuros, Wall City. Surrounded by wall. Wall City within the wall. Within the wall is Intramuros. Ang ibig sabihin ng Intramuros, Intra inside, Muros is wall. Inside the wall, within the wall, 64 hectares yan, 4.5 kilometers, basta nilakad nila. Oh, 
stop. Okay. Ito na yung isa sa original entrance, yung Puerta de Santa Lucia. Kasi meron tayong alim na entrance ng panahon ng Kastila. May entrance sa pare, sa Governor General, sa Mahilawang Kastila, sa Sandalo, wapunta ang Chinatown at sa Indio. Yan ang daanan ng mga Indio. Ito naman yung Galeria de los Presidente de Republica Pilipinas. Yan na bilimang presidente natin. Nagsimula yung kay Emilio Ginaldo, Manuel Alguerson, Lauren, Osmeña, Roas, Quirino, Magsaysay, Carlos P. Garcia, Justado Makapagal, Marcos, Corazon Aquino, Ramos, Estrada, Arroyo, Noynoy, wala pa si Duterte, baka ayaw ko dyan tumabig kayo na may tayo. Ganit pa siya. Ito naman yung Quartel de Santa Lucia. Nung panahon ng Kastila, dito ang office ng mga Guardia Civil, Veterana at Bahaya ng mga Artillery de la Montano. Mga Spanish Guard at mga Spanish Soldier, the Barracks. <coughs> Pero nung panahon ng Amerikan, noong 1904, <coughs> excuse me, yan, tinilain tayo ng Amerikan kung paano maging sundalo. Kaya dyan nila ulang-ulang tinilain ang PMA. Yung Philippine Military Academy. Bago sila lumipat sa Baguio na 1908. Kasi maliit na yan para sa Army Training. The Barracks. Ito ng White Building naman na ito. Noong 1684, tinawag nila yung Biaterio de la Campaña de Jesus. Yan. Diyan po ang kumbento ng mga madre mga religious woman ni Mother Ignacia del Espiritu Santo. Ayan ka naman yung kumbento ng pare. Yung Jesuit compound ng 1586. Bahay ng pare. Bahay ng madre magkatapat. Kaya pagdudungaw ang pare, kikindat ang madre. Ngayon, PLM, Light and Sun Machine. Ito naman po yung baluarte ng San Diego Garden. Dito nila nilagay yung watchtower, yung parang maze, yung parola, yung lighthouse ng panahon ng Kastila. Three story yung mataas. Kasi nakaharap yan sa Manila Bay. Nakikita nila yung mga galyo na dumarating. Yan, nasira yun ang umataki mga British noong 1762. Yan, sinuting ang Born Legacy, Encantadja, Lastic Man, Amazing Race, yung kay Tony Gonzaga at kay Piolo doon sa Fountain Lakis. Studying all over again. Ginat. Naso ka si Piolo. Hey, joke lang. Yan po ang kanyo ng hapon. Yung anti-aircraft. Yung bumabaril sa mga aeroplano ng Amerika kasi Amerika nasa Manila Bay ang mga hapon nandito sa loob. Garis ito ng hapon. Moral niya, ibig sabihin, big wall, mural, mural ah. Ang pangalan ng bato, adobe, mga vulcanic crop. Wala pang simento dati, egg white and honey, ang pangalang mga tama ng bana, pang, 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 pong, 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 bullet hole. Tingin si Kia. Ah, wala si Meto, egg white and honey. Yes sir, ito may palitan na yan. Ito ang Puerta Real. Yan ang Royal Entrance. Ang mga mayayamang kasila lang at ang Governor General ang gumagamit ang entrance na yan. Papunta yan sa village sa mga Pilipino kung tawagin ay bagong bayan. Kung tawagin ngayon, Rizal Park. Kung saan binalil sa Dr. Rosenzal sa harap ng mga Pilipino noong December 30, 1896. Kaya ang mga Kastila lang ang nakatira rito, ang Pilipinas sa labas. Kaya kung tawagin ang Kastila ang kanilang village sa Intramuros, kung tawagin ang Kastila ang village sa mga Pilipino ay Extramuros. Outside. Hey! Ito, sir, oh. 
Yan ang Department of Labor. Uh, kung may mga legal demand sa boss, dito ang punta. Nandiyan si Secretary Bello. Yan ang office niya. Palwari ni San Andres. Diyan naman po ang gawaan ng bala at baril ng panahon ng Kastila. Diyan ang armory, gunpowder storage, bomb proof arsenal. Ngayon, police detachment. Sa kaliwa, dito naman tinayin isa sa mga simbahan, yung Recoletos Church and Convent noong 1606. Mas kilala siya sa pangalan San Sebastian. Ngayon, Manila Bulletin. Kaya meron tayong pitong simbahan sa loob ng Tramuros noong panahon ng Kastila. Kasi limang missionary priest anak punta rito. Yung Agustinian priest, Dominican priest, Jesuit, Recoletos, at Franciscan priest. Nagtayo sila ng kanya-kanya nilang simbahan at kumbento. Every 300 meters natin dito sa loob, simbahan. Dito kasi nag-upisa ang visita, Eglesia. Kaya dumating ang Amerikan, tinayon naman nila yung mga bago estruktura katulad ng Manila Hotel, 1912. Yung mga highway, yung railroad. Yung highway, yun ang Ross Boulevard ngayon. Dati siya ang DWA Boulevard. Yung EDSA, yun ang Highway 54. At ang mga pangpublikong eskwelahan, yung Philippine Normal College, 1901. Manila High School, 1906. University of the Philippines, 1908. Kung tawagin pa ay UP Manila. Kasi sa loob ng 333 years, ang tinuro lang sa atin ng Kastila ay eh, magdasal. Christianity. Ang may karapatan lang mag-aral ang mga mayayaman lang at ang mga mistiso. Ang Pilipino kung tawagin tayo, Indio. Ang lipin, may diskriminasyon. Kaya dumating ang Amerikan, tinuluan naman na tayo magsulat at magbasa. Education. Nagpadala nga sila ng isang dahang Pilipino sa United States of America para maging professional. Kung mas sila maging doktor, nurses, engineer, architect, lahat ng kursong gusto nilang kunin. Kaya nung bumalik sila rito, sila ang nagturo sa kapwa nila, Pilipino. Yan ang Padre Pil. Yung labing apat na kanyang sa nga, ng Kastila, sa nga pa kasi maganda yan. Kaya tinuro ng Kastila, magdasal ang American Education. Ah, Papua. One of the best engineering school. Dati siya ang simbahan na San Francisco Church. Noong 1578, nasira siya ng Second World War. Eh, oh, oh. Nawama siya. Yan ang Bartolina. Noong panahon ng Apon, kulungan. Oh, ngayon, may milk din ah. Ang milk din sa akin. Ang milk din sa akin. Ito yung Lyceum of the Philippines University. Noong 1570, dyan naman nila tinayo yung pinakamalaking hospital. Hospital de San Juan de Dios. Nasa Pasay. O, kainan din ang parto nila. Dito naman ang unang-unang Chinatown. Noong 1593, dyan sila nagtayo ng kanilang tindahan at bahay. Wala kasing palengke dito. Kung gusto lang mamili ng clothes, food, jar, portrait, yan ang Chinatown sa labas. Lumipot sila sa Binondo noong 1650. Yun ang Chinatown. Kaya the earliest Chinatown is Puerta del Parian. 1593. The biggest Chinatown now in the world, Binondo. Eh, jadi mari kita di one six eight nine nine nine. Happy Chinatown and Vinte. Happy Vint. Ini kat si Lolo. Eh, lang kulungan lah mga priors, mga pareng pasawai. Kuma gaya ke Father Thomas Ho dan pinom kulung. Mangga dasal si Jalan Time Team. Kalau. Eh, tu yang second oldest university. In 1620, original site, original street, original structure, sa likod lang ng sira niyan. Corleo de San Juan de Letran, 1620. Ang oldest, ang University of Santo Tomas, 1611. Dito rin siya dati sa loob. 
Lumibot lang sila sa Espanya sa Balok noong 1927. Pangatlo ang Santa Isabel, 1632. Pangapat ang Santa Catalina, 1633. Panlima yung Kuleo de Santa Rosa, 1750. At ati Leo de Manila, 1817. Anime School, 7 churches, Santa Catalina. Kukuhay na sila ng letra. Yan ang city jail yung pano ng Kastila. Kulungan. Yan, dadaan ang anong mga tao para hindi siya tularan. Pupunchain ka dyan. Ginawa yung club, bar, restaurant, daytime disco. Nagalit ang mga magulang pinasarayan. Kasi ang estudyante nila, drink first! Hahaha. Study later and sleep to their dormitory. Yeah, dito naman ako tayo ang Santo Domingo Church ng 1588. Yan sa puti na yan. Nasa kaysa na abdi ngayon kasi nasira nga lahat dito ng Second World War. Yan ang aduana, sir. Yan ang customs. Bureau of Customs ng panahon ng Kastila. Customs House. Kasi sa likod niyan, yung Pasig River, yun ang unang-unang pier. 1586, doon dumataw yung kalakalang galyon ng Mexico. Yung Acapulco galyon. Lahat ng kalakalang dala nila, dito nila ibaba. Customs. Ito naman yung hari ng Espanya. Ang pangalan niya ay si Felipe Rey II or King Philip II. Felipe Las Pelepenas. Mabuhay, Pilipinas! Muting American, Pilipines! Yan ang ginawa ng mga chick na tulay. Daling Binondo, papunta rito. Kasi mayroon pa siyang daanan papuntang immigration. Kaya mabilis silang makaka-extend ng immigration sa immigration. Dito ay UST. Yan o, ukay, ukay sa tabi. Diyan dati na ang unang pangalan na USD, Oleo, Seminario, de Santo Tawas, de Nuestra, Senora de Rosario, USD. Dito naman ang American Hospital ng Panahon ng American. Ito ang City Hall ng Panahon ng Castilla. Putawag ito ay yung Tamiento Casas Cosisteriales. Ngayon ay Bureau of Treasury. Lahat dito nasira. Pinabahay yung batas na PD 1616 ng 1979 kung gusto mo tayo ng bahay o building for Spanish structure lang ang pwede niyong itayo rin. Malaw lang ka sila dito sa loob. Nepitong simbahan, anong eskulahan, yung city hall, yung palace, yung military camp, yung adwana, yung custom sa tang hospital. Yan ang first palace, yung bahay ng Governor General, yung palasyo ng Governor. Kaya pag may dumadaan dati dyan, sinasabi na, may lakan dyan! May lakan! Yung lakan, oh yes, rank, kaya tinawag siyang malakan niya. Yung bahay ng Governor General na si Ed Chaki. Hi! Hi! Ah, eto ang military camp. Yung first camp. Yung camp po ng mga sundalong Kastila. 1571. Dito nila kinulong si Rizal ng 51 days. Dito niya sinulat yung last farewell niya in the night before execution ni Ultimo Adios. Fort Santiago. Si Santiago Matamuros. Siya yung Muslim Slayer. Ang pangalan niya po? Wang dyan po. Ay, ano yung Santiago sabi niya? Santiago Matamuros Matamuros Kaya port sa niya Siya yung nakaganan doon na makikita niyo ba? Yun ang masim Hey! 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 Ang matigas ang ulo ni Biolo Ayan bukas pa diba? Nabal ko eh Kasi papasokin niya maganda yan eh Nandun yung gamit ni Rizal ha, pagpasok nyo rin sa Fort Santiago, 
sa may arko, sa bandang kaliwa, may mga bricks doon. Mm -hmm. Nandun lahat ang gamit ng result, tapos dalawang floor yun, rakit kayo. Pagbaba nyo rin sa dulo, makikita naman nyo yung dungeon. Dungeon, dungeon, dungeon. Okay, okay. Okay, salamat po. Maling, yan.